புகழ் புரிந்த இல் இலுவர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறு போல் பீடு நடை வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரெஷ் தமிழ் விளாக்ஸ் இன்னைக்கு மறுபடியும் நம்ம அம்மா சமையல் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு அம்மா நமக்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறாங்கன்னா த்ரீ ஈஸி ஹெல்தி லட்டூஸ் மூன்று சத்தான உருண்டைகள் செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அது என்னென்ன உருண்டைகள்னு பார்க்கலாங்களா நிலக்கடலை உருண்டை பொட்டுக்கடலை உருண்டை அப்புறம் கோதுமை மாவு உருண்டை ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப நிலக்கடலை உருண்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நிலக்கடலை ஒரு கப் வெல்லம் அரை கப் வெள்ளம் வந்து அரை கப் தான் போடணுங்கிறது இல்லைங்க நீங்க கொஞ்சம் இனிப்பு நிறைய சாப்பிடுவீங்கன்னா வெள்ளம் கொஞ்சம் அதிகமாவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நிலக்கடலை உருண்டைய ஃபர்ஸ்ட் வெறும் கடாயில நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வாங்க வறுக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க இப்ப கடாய் வச்சுட்டு நம்ம நிலக்கடலை வந்து வறுத்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து கொஞ்சம் அந்த நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரணும் அதனால் நல்லா இது வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா நிலக்கடலை வந்து வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு முறத்தில் கொட்டிடலாம் இப்போ வந்துங்க இந்த நிலக்கடலை வறுப்பட்ட நிலக்கடலைய நல்லா கைகள்னால தேய்ச்சி விட்டு இந்த தோலெல்லாம் புடைச்சி தனியாக எடுத்துக்கணும் இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் நீங்க நம்ம நல்லா வறுத்து இருக்கிறனால கைகள் இப்படி அமுத்துனாலே அந்த தோல் தனியாக நிலக்கடலை தனியாக வந்துடும் அப்புறம் புடைச்சிட்டோம்னா சுத்தமான நிலக்கடலை மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ புடைச்சிக்கலாம் இப்போ வறுத்து புடைச்ச நடக்கலரிய மிக்சியில போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அரைக்காமல் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நம்ம கொஞ்சம் நெரு இது பண்ணுற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கலங்க வெள்ளம் தேவையான வெள்ளம் அதை போட்டு இந்த வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக போட்டுக்குங்க கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக போட்டுக்குங்க இப்போ அம்மா வந்து வெள்ளமும் போட்டு அரைக்கிறாங்க பாருங்க நமக்கு வேணு வேணுங்கிற பக்குவத்துக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்ப என்னம்மா பண்ணணும் அதைய
இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ரொம்பவே ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அந்த நிலக்கடலை போட்டும் செய்வாங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நல்லாவும் அரைச்சிட்டோம்னா இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும்னா அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம ஒரு கப் நடக்கடல அரை கப் வெள்ளத்துக்கு நமக்கு எவ்வளவு உருண்டைகள் வந்திருக்கு பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு உருண்டைகள் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்க இப்போ நம்ம இரண்டாவது ரெசிபி பாக்குறோம் இது பாத்தீங்கன்னா பொட்டுக்கல்ல உருண்டை பொட்டுக்கல்ல உருண்டை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பொட்டுக்கல்ல ஒரு கப் வெள்ளம் அரை கப் நெய் சிறிதளவு நம்ம வந்து நெய் ஊற்றி தான் பிடிக்கணும் அது தேவைப்படுற அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெய் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டுக்கல்ல உருண்டைக்கு வெள்ளம் போட்டும் செய்யலாம் அந்த வெள்ள சக்கரை போட்டும் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வெள்ளம் போட்டு செஞ்சு காட்டுறேன் இதுக்கு வந்து இந்த மூணு பொருட்கள் தான் தேவை பொட்டுக்கல்ல வந்து நம்ம அப்படியே போடுறத விட கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம பொட்டுக்கலை வறுத்துக்கலாம் இப்போ கடாய் வச்சு பொட்டுக்கலை வந்து ரொம்ப வறுக்க வேண்டியது இல்லைங்க நமக்கு வந்து அந்த அந்த மறுமறுப்பு தன்மை வேணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் சூடாகிற அளவுக்கு லைட்டாக வறுத்தோம்னா போதும் இப்போ பொட்டுக்கல்ல வறுப்பட்டுருச்சுங்க அதை வந்து நம்ம பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க பொருளெல்லாம் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சிக்கலாங்க பொட்டுக்கல்ல வெள்ளம் இந்த ரெண்டும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சது வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நெய் நம்ம உருக்கி வச்சுருக்க மிளங்க அது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த உரண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வருங்க இந்த பொட்டுக்கல்லை உருண்டையில் நான் வந்து இப்போ பொட்டுக்கல்ல வெள்ளம் நெய் மட்டும்தான் போட்டு செய்கிறேன் இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் நெய்யில் வந்து முந்திரி வச்சு சின்னதாக கட் பண்ணி முந்திரி வருத்தும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கல முந்திரி முந்திரி ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து சூடாக இருக்குது நம்ம கை பொறுக்கிற சூட்டு கொஞ்சம் மொத
நீங்கள் பிடிச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நெய் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா இப்போ பாருங்கள் பிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் பிடிக்க வரலைன்னா அப்போ நெய் கொஞ்சம் பத்துலேன்னு அர்த்தம் இது ஃபுல்லாக போட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்துட்டிங்கன்னா நெய் வந்து ஆறு இரு பிடிக்க முடியாது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு எடுத்து அதில் நெய் ஊற்றி பிடிச்சிக்குங்க இந்த மாதிரியே செஞ்சுட்டுருங்க பாருங்கள் உருண்டை எவ்வளோ நல்லா வருதுன்னு இது பிடிக்க பிடிக்க உங்களுக்கு நெய் சூடு கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா பிடிக்க வராது அப்படி கம்மியாச்சுன்னா மறுபடியும் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பிடிங்க நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிங்க அப்போ தான் வந்து இது ஆறு நாளும் உங்களுக்கு வந்து அப்படி உரண்டையாக இருக்கும் அந்த பொல பொல பொலன்னு பிடிக்கக்கூடாது ஆறுன ஒன்று உதுந்துரும் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து உருண்டை பிடிங்க பாருங்கள் பொட்டுக்கடலை உரண்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸு அடுத்த ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு லட்டு இந்த கோதுமை மாவு லட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாங்க கோதுமை மாவு பாருங்கள் ஒரு முக்கா கப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கோதுமை மாவு சக்கரை சக்கரை முக்கா கப் இது வந்து சக்கரையை நம்ம நல்லா மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நெய் கொஞ்சம் தேவை இப்போ வாங்க கோதுமை மாவு அந்த லட்டு எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு நம்ம கடாய் வச்சுக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெய் ஊற்றிக்கணும் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் கோதுமை மாவு போட்டுக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோதுமை மாவு வந்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வறுக்கணுங்க ஏன்னா இந்த வறுக்கிறது தான் நம்ம இந்த லட்டுக்கு வந்து வேறு எதுவும் வேக வைக்கிறது அதெல்லாம் இல்லை ஸோ இந்த வறுக்கிறதுலேயே நமக்கு கோதுமை மாவு வந்து நல்லா வேகணும் இது நல்லா வறுத்து முடிக்கிறப்பவே உங்களுக்கு கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சம் நேரம் மாறி இருக்கும் நெய்யில் சேர்ந்து வணக்கிற அந்த ஸ்மெல் வரும் அந்த பச்சை கோதுமை மாவோட ஸ்மெல் போயிடும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கிங்க பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வறுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த நேரம் வந்து மாறி இருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த கலர் மாறி இருக்கு பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் வறுக்கணும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு கோல்டு ப்ரௌன் கலர் மாதிரி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்குங்க இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்க சர்க்கரை போட்டுடலாம் கோதுமை மாவு சூடாக இருக்கிறப்பவே போட்டுறணுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த சர்க்கரை வந்து இலகி 
நல்லா கோதுமாவு கூட ஒன்னா சேர்ந்து வரும் இப்ப சக்கரை போட்டாச்சு இப்ப நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த கோதுமை மாவு சூடா இருக்குது இல்லைங்க அந்த சூட்லயே வந்து இந்த சக்கரை இழகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து இதை கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம கோதுமை மாவு வந்து சக்கரை போட்டு நல்லா வறுத்து கொட்டியாச்சுங்க இப்போ இது நம்ம உறந்த பிடிக்க போறோம் இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த கோதுமை மாவு வந்து நம்ம பொட்டுக்களை உருண்டை பிடிச்ச மாதிரி சூடான நெய் ஊத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலக்கி கலக்கி உருண்டை பிடிக்கலாம் இல்ல பால் சூடான பால் ஊத்தி உரண்டை பிடிக்கலாம் சூடான பால் ஊத்தி உரண்டை பிடிக்கிறா அப்படி இருந்தா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம்னா நீங்க சூடான பால் போட்டு உரண்டை பிடிங்க இல்லைன்னா சூடான நெய் போட்டு உரண்டை பிடிங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கிங்க நான் இப்போ இது ரெண்டையுமே போட்டு ஒரு ஒரு உரண்டை பிடிச்சி காட்டுறேன் இப்போ நெய் ஊற்றி உருண்டை பிடிக்கிறாங்க இங்கே உரண்டையும் காட்டுங்கம்மா இப்ப பாருங்க இது வந்து நெய் ஊத்தி உரண்டை பிடிச்சிருக்காங்க அம்மா இனி அடுத்தது பால் ஊத்தி ஒரு உரண்டை பிடிச்சு காட்டுறான் பாலும் கொஞ்சம் சூடா இருக்கணுங்க இப்ப நீங்க வந்து அளவா செஞ்சு சாப்பிட்றீங்க ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு கொஞ்சமா செய்யறீங்கன்னா நீங்க பால் ஊத்தியே பிடிச்சுக்கலாம் பிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியா வரும் ஒரு சிலருக்கு அந்த நெய் நிறைய ஊற்றுனால பிடிக்காது நம்ம வந்து கோதுமை மாவு வறுக்கிறக்கும் நெய் ஊற்றிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நெய் வந்து அளவாக போதும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பால் சூடான பால் ஊற்றி உருண்டை பிடிச்சிக்குங்க ஆனால் டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் வராது அம்மா பிடிச்சிட்டிங்கன்னா காட்டுங்க பாருங்க பால் ஊற்றி ஒன்றை பிடிச்சிட்டாங்க அம்மா சூப்பராக இருக்குல்லங்க ஓகேங்க பாருங்கள் கோதுமை லட்டு வந்து உருண்டை பிடிச்சாச்சு இப்போ ஒரு கோதுமை லட்டு தயார் இப்போ மூணு லட்டும் தயார் ஆயிடுச்சுங்க நிலக்கடலை லட் உருண்டை பொட்டுக்கல்ல உருண்டை கோதுமை மாவு லட்டு இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான ரெசிபி நம்ம குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தாங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு அவ்வளோ சத்தானது இல்லை இது நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒன்று ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மூணு லட்டுமே வந்து நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மூணு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே உங்களை மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல்லையும் அடிக்கிறதுக்கு மறக்காதீங்க உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஃப்ரெஷ் தமிழ் விழாக ஜெயந்தி ஓகே பபை